ഹലോ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇലക്ട്രൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം അഥവാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ധാരാളം സവിശേഷതകളുണ്ട് അഥവാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കുറേ ലീഡേഴ്സ് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഗ്യാമ്പിളിങ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചൂതാട്ടമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യത്ത് ഇലക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ വളരെ വളരെ നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ ഇവിടെ നടത്തപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രതിനിധികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതായത് എം എൽ എനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത് പിന്നെ മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂ സോറി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സിയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് അഥവാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ നടത്താറുള്ളത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ അഥവാ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ സമ്പ്രദായം അതായത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ രാജ്യസഭ ഇലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ലീഡേഴ്സ് അവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ പരോക്ഷമായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യസഭ ഇലക്ഷനിലേക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് ഇലക്ട്രോയിറ്റ് അതായത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഈക്വലാണ് അതാണ് ജോയിൻറ്റ് ഇലക്ട്രോയിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അതായത് പ്രാപൻ പ്രാപഞ്ചിക സാർവത്രിക വോട്ടവകാശം എന്ന് പറയും ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ബേസിൽ എന്താ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളുടെയും മതമോ റിലീജിയനോ റേസോ കാസ്റ്റോ ഒന്നും ഒരു തടസ്സമാവാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലെ വോട്ടിങ് ഏജ് അതായത് ഇലക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലെ അറുപത്തൊന്നാം അമെൻമെൻറ്റോട് കൂടി വോട്ടിങ് ഏജ് പതിനെട്ടായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ജാതിയോ മതമോ വർണ്ണോ ലിംഗോ ഭേദമില്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിഫ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ് സീറ്റ് ഫോർ എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ എന്താ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് സീറ്റിൽ പിന്നെ സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ നോമിനേഷൻ എന്നാണ് അതായത് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രസിഡൻറ്റ് സീറ്റ്സ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സ്പോർട്സിൽ പിന്നെ അതുപോലെ വ്യവസായം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിഭാഗത്തിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് കുറച്ച
അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റുവൻസി അതായത് ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള തരത്തിൽ അതായത് ഒരു ഒരു എം പി ഒരു എം എൽ എ അതാണ് ടെറിറ്റോറിയൽ ആൻഡ് സിംഗിൾ മെമ്പർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എട്ടാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊരു സെൻസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സെൻസസിലും ജനസംഖ്യാ ബേസിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് അതായത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുക അതാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് സീക്രട്ട് ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ബാലറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്രട്ടാണ് അത് അതും ഇന്ത്യൻ്റെ ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തിനാലാണ് എന്താ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് അതായത് പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ എൺപത്തിനാലാണ് അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേ ലെജിസ്ലേച്ചർ അതായത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഈ മെമ്പർഷിപ്പിനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പറയുണ്ട് അത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാല് ടു നൂറ്റി ഒന്ന് ടു നൂറ്റി നാലാണ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് റെഗുലർ റിവിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ടറൽ റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടിക പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് റെഗുലർ റിവിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ടറൽ റോൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് റിലേറ്റീവ് മെജോറിറ്റി വോട്ട് വിക്ടോറി സിസ്റ്റം അതായത് ആനുപാതിക വിജയ സമ്പ്രദായം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതിന് അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ആരാണ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്കാണ് ആ ഇലക്ഷനിലെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇ വി എം അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അതാണ് ഇ വി എം എന്നുള്ളതോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇ വി എം ഇൻ ഇ വി എമ്മിൻ്റെ ആവിർഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എ വി എം ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് സിംഗിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികാരപ്പെടുത്തിയ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ചിട്ടും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തൊരു പാർട്ടാണ് ഇലക്ട്രൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷൻ സമ്പ്രദായത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മണ്ഡലങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഓരോ ഇലക്ഷന് മുമ്പും മണ്ഡലങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കും ഈ പുനഃക്രമീകരണം നടത്തുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മെമ്പർ അതായത് മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഡീ ലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഈ ഡീ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് നടത്താറുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് സെൻസസിന് ശേഷം പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൂന്നംഗ ഡീ ലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഡീ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് നടത്താറുള്ളത് അങ്ങനെ ആദ്യം ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇലക്ഷന് മുമ്പ് അവർ മണ്ഡലങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ടറൽ റോൾസ് അതായത് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് നിർമ്മിക്കും അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ
ഒന്നുമല്ല സിമ്പിളാണ് അതായത് എലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് നമ്മളെ എലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് ഫില്ലിങ് ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ സോറി എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രകാരം നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സിന് വോട്ട് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കൈമാറുക അതാണ് ഫില്ലിങ് ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ അതായത് ഈ നോമിനേഷൻ പേപ്പറിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്ന് പറയും ഈ ഇലക്ഷന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ഷന് മത്സരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റിന് എലക്ഷന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ വറണ്ടർലി അതായത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാം അതാണ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ അതായത് വ്യത്യസ്ത പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീടുകളിൽ വന്നിട്ട് അതേപോലെ ഓരോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് സ്പീച്ചുകൾ സ്പീച്ചുകളൊക്കെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അടുത്താണ് പോളിങ് ഓഫ് വോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോളിങ് ഓഫ് വോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോളിങ്ങിൻ്റെ ഡേറ്റ് അതുപോലെ പോളിങ് ഹവേഴ്സ് അതായത് എത്ര മണിക്കൂർ പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോളിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോളിങ് ബൂത്ത് അതായത് ധാരാളം പോളിങ് ബൂത്ത്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് പോളിങ് ഓഫ് വോട്ട്സ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്താണ് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡെക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേയിൽ ഫിക്സഡ് ഡേയിലും ടൈമും ഒരു ഫിക്സഡ് നിശ്ചിത ദിവസത്തിൽ ഒരു സമയത്തിൽ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസേഴ്സും സ്റ്റാഫ്സും കൂടിയിട്ട് ബാലറ്റ് ബോക്സും വോട്ടിംഗ് മെഷീനും കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ തിട്ടപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടിങ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡെക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ഫൈനലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ഇട്ടിയാളെ ലീഡറായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫോർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എലക്ഷൻ നടന്ന് ഡിക്ലറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൻ ചെയ്ത വോട്ട് വിൻ ചെയ്ത ആൾക്ക് നേരെ വേണമെങ്കിൽ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടി നിന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫോർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ആ വിജയിച്ച ആൾക്കൊരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫോർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫയർ അതായത് സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷനാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ടാകും കൂടാതെ അതിന് ഈ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സും ഉണ്ടാകും ആൻഡ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റിന് അവരുടെ ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഒരു ആറ് വർഷത്തെ കാലാവധിയിലൂടെയാണ് അവർ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രസിഡൻറ്റിന് മാത്രമല്ല പ്രസിഡൻറ്റിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരെ റിസൈൻ ചെയ്യുക അതായത് പിരിച്ചു വിടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പിന്നെ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് സുകുമാർ സെൻ ആണ്
പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ പേരുകളാണ് അശോക് ലാവസ ആൻഡ് സുശീൽ ചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതോടുകൂടി ഈ പാർട്ടി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്തത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് അടുത്ത പാർട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അതായത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിമാർക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ സെവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് അതായത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്മീഷനാണ് അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടുള്ള കമ്മീഷനാണ് ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞു പോയി പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കണ സെൻസസിന് ശേഷം പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് മെമ്പറുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് ഡിമാർക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഫങ്ഷൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനാണ് ഇലക്ട്രൽ റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ടറൽ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിംബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അംഗീകരിക്കുക ആൻഡ് അവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിംബിൾ നൽകും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് ദി നോമിനേഷൻ പേപ്പർ അതായത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഈ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സിനെ സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസേഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് ശേഷമാണ് നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് ദ കണ്ടക്റ്റ് ഓഫ് ദി പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അതായത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനിലൊക്കെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ തന്നെയാണ് ദ കണ്ടക്റ്റ് ഓഫ് ദി പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇലക്ഷൻ നടത്തുക ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു ഇത്രയും വലിയ രാജ്യത്തിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് ഇലക്ഷന് വരുന്ന ചെലവുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഒരു അത്രയും ടഫായിട്ടുള്ളൊരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനാണ് ഇലക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഒരു ഫയല് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മുന്നായി ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ഈ പവറിൽ പെടുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ട് ഇവിടെ അവ